，都几点了，两个孩子一个都不回来，没有一个是让我省心的。哎呀，老婆，他们已经是成年人了，何必把他们看得那么死呢？害怕他们有事吗？就是因为你太不担心、太不操心了，所以你的女儿才会变成现在这个样子。老婆，只要你讲一句好话，整件事就变成喜事。我告诉你，你不要一有机会就试图来说服我。我的立场已经表明了，我不会改变的。啊，你不同意吧？那女儿只有两个选择了。什么选择？第一就是把孩子打掉，第二就是做单身母亲，这个由你来做选择喽。爸妈，我回来了。哦，等你呀、啊。喜上眉梢啊，有什么好事啊？有吗？哎，妈，跟你商量点事呗。什么事啊？说吧。我这不刚从新加坡回国吗？对公司的业务也不太熟悉，所以我想找时间磨合磨合。不想一回来就高调就任，你不想当副总啊？那你要干什么呀？想干嘛？我还没想好。反正我不想一回来就这么高调的就任。一来嘛，那个失去了群众这个关系；二来嘛，我觉得没有什么威信，所以我觉得不太好这事儿。哎，好极了，我赞成你这个想法。你老爸我呀。想当年在香港呢，也是从新人做起，这才建立起微信啊。总之啊，这种事啊，不可能一步登天、啊。爸妈，哥，我回来了。Hello 啊。你回来了，正好你过来。过来，你在这儿给我坐着，好好的坐着。干去了，嘉文啊，那你说，那你自己有什么打算呢？呃，我想从公司的灵魂部门设计中心开始做起。你好，反正你是学这个专业的，嗯，你在那儿待着我也能放心。我去做当然好了，但是有一点啊，你得给我保密。为什么呀？哎呀，还是我之前说的那两个原因嘛。你想啊，如果他们知道我身份，我去了，那我看到东西都是假的，没有意义了嘛。再说了，这样做能更快的接老太后的班，替老太后分忧。苦点就苦点呗，没什么，是吧，妈？你都这么说了，我还能够不同意吗？谢老婆。丁嘉玲，你看看，你哥是为了公司在考虑。而你呢？如果你有一半他懂事就好了。我就知道你们让我留下，肯定是又要训我了。不训你干嘛？跟你扯闲篇啊！我绝不会答应你跟许诺之间的事儿的。许诺一旦进了我们家的门，就是来分财产的，绝不会我们丁家添砖加瓦。妈，你为什么老把人想的那么势利，那么贪财呢？就好像全世界的人都贪着您钱来似的，至于这样吗？你要实在不喜欢许诺的话也没关系，我可以听你的话离开他。反正你都不介意您的外孙生下来就没有爹，那我也没有意见。喂。还有，我现在已经怀孕了，如果你们还想让我带着这个拖油瓶去另嫁豪门的话，我估计是没有戏了。但你们也可以试一试，反正那些富二代、土豪金们爱好都很另类，没准还能真让你们找着一个。你，你想气死我呀！丁建文，帮我去收拾他，去啊！哎呀，她是孕妇，我有什么办法呀？别跟我提孕妇这两个字，我一听我就晕。哎呦，哎呦，走走走！怎么了？你也怀孕了？不是，我不知道，我是吃坏东西了吧？可能。哎呀，好疼啊！我晕车了。
。哎呀，好吃的！别惹我啊，我搓着火呢。安全到家没有啊？当然顺利啦，我这么近。哎，对了，你这么远，会不会骑车很辛苦啊？嗨，没事儿，我骑自行车就是为了锻炼身体。哦，对了，那希望下一次咱们能在 B N C 再相遇了，啊？嗯，拜拜。卡卡睡了吗？杨新磊，既然我们之间已经没有什么秘密，那我们索性摊开来讲。我希望你能心平气和一点，好吗？你们俩在一起多久了？两年多了。两年多了，你们在一起。两年多了，为什么？你为什么要这样对我？为什么？你认为原因都出在我身上吗？你为什么不在自己身上找找原因呢？什么叫从我自己身上找原因？我哪里做错了？我哪儿对不起你了？自从我们有了孩子之后。你再也没有关心过我。每天早上醒来，到睡觉，嘴里全是孩子，孩子，孩子。你什么时候关心过我？我是卡卡的妈妈呀，妈妈关心孩子不对吗？卡卡那么小，你一年中有半年多都不在家，我要再不关心她，那她怎么办呢？你怎么能说这样的话？我并不是说你疼爱孩子有错，但是你要明白，我讨一个老婆回来，不光是为了传宗接代带带孩子，我也不是一个赚钱养家的机器，我是一个活生生的男人，我需要关心，需要疼爱。可这些年，你给我多少疼爱？我们多久才，多久才亲热一次？到最后，甚至每天的亲吻和拥抱都没有。所以你就要去找另外一个女人，从她的身上得到这一切，是吧？我有这么猥琐吗？我虽然是个销售总监，表面上很风光，可是现在市场有多激烈，压力有多大，我也需要有宣泄口，需要有人来关心我。我每天回家之后，你只是象征性的问候我一下。然后就跑向了孩子，每天都是这样，你知道我有多难受吗？所以，你就找到了另外一个安慰，就是那个谭旭。至少，他愿意听我说，愿意听我唠叨，他也能够理解，愿意给我一些宽慰。是啊，红颜知己。这是每个男人都梦寐以求的，是男人的梦寐以求。你以为你在徐雷的眼里不是这样吗？这跟徐雷有什么关系啊？但
跟徐磊没有关系吗？我问你，这些年来，你有没有彻底忘记他？他十几年前的照片你都不舍得扔掉，你还有什么资格来问我？我跟徐磊，我问心无愧。你既然不愿意相信我，那是你的事儿。你爱怎么想怎么想吧。你这么说，我就会相信你了吧？我承认，我不忠于你在先，可是你和徐磊并不亚于我们了。我知道了，你就盼着这一天了吧，好跟我摊牌是不是？我只是没有想到，这一天会来得这么早。我也没有想到问题会这么严重。看来，我们还是分开一段时间吧，让彼此冷静冷静。等冷静了之后，我们再决定，看看我们是不是有必要再在一起。明天我会搬出去住一段时间，你和卡卡继续住在家里。等我们想明白了，我们再来谈。啊，垂头丧气的，真是烦死了！哎呦，你抓什么狂呀？我觉得现在我们老妈才该抓狂呢。你前面这么跟她说话，她今天晚上肯定又失眠了。哎，嘉玲，你说话怎么那么冲啊？我也不想这样。他失眠，也就是今天晚上失眠。可是他要是一天不接受许诺，我就天天都失眠。哎，哎，对了，我一直有个问题想问你，就是你跟许诺还不是正式男女朋友关系，那为什么就你肚子里就怀了他宝宝了？嗯，其实。就是我们有一天碰巧在一起聊天，然后两个人都喝多了酒。哦，酒后乱性。这事儿我必须得说说你，你看看你这么大一个人了，还不知道好好照顾自己，保护好自己。我跟你说，这种事儿啊，不是每一个男人都愿意负责的。而且，就算许诺愿意负责，你要看看我们老妈的眼色呀。万一他不同意，难道你要做未婚妈妈呀？嗯，本来就够心烦的了，你还训我？我不是要训你，我是关心你，好吗？哎，那许诺什么态度啊？知道这事儿？这，可能消息来的太突然了，他也没做好心理准备，就没有正式答复我。哦，看样子，他也在犹豫啊。可以许吧。那你打算怎么办啊？你这次真的想好了吗？要一直跟着他？啊？其实，哥，你知道吗？他这一次出事进医院，我就觉得自己好像也一起被车撞了。他对我来说真的很重要。嗯。好。那我明天早上去一次医院，看看许诺，顺便跟他聊聊。我就你这一个妹妹，我也希望你能够幸福，是不是、啊？谢谢哥。好了，别纠结了啊。嗯。好了。哪个小坏蛋在干坏事呀、啊？哎呀，哎呀，想爸爸吗？来亲一下，亲一下。怎么了，卡卡？爸爸，你
你今天怎么睡在这儿啊？嗯，爸爸昨天晚上回来晚了，怕吵到妈妈，所以就睡到沙发上了。爸爸，你拿着箱子，是不是要出远门了？你是不是又跟妈妈吵架？爸爸怎么跟妈妈吵架呢？不会的，爸爸明天要出差。乖，我就知道，即使你们俩吵架了，你们俩也会和好的。你不是出差了吗？对啊，航班赶到晚上了。你怎么知道我住这儿的？是你秘书告诉我的。他说你在这儿订了一间酒店，入住时间是半个月。大嘴巴！昨天刚出差回来，今天就住酒店，你什么情况啊？怎么啦？你还不想告诉我啊？可是我想知道嘛，我的男人出了什么事情，我都想在第一时间知道。你就告诉我嘛，然后我让你做你想做的事情，好不好？从今天开始，我和新雷，我和新雷分居了。真的，亲爱的，我爱死你了。小雪，小雪，你听我说，昨天晚上我一夜没睡好。我昨天晚上在沙发上睡了一夜，我到现在都腰酸背疼的。今天就饶了我，好吗？嗯，好吧，反正今天有大喜事，今天就依你了。哎，中午我请客，你们去庆祝庆祝，好不好？改天吧，啊，我今天下午还有会呢。嗯，那好吧。哎，你说你怎么这么效率啊？让我又惊又喜的。我昨天一直给你打电话，你怎么一直不接啊？你干嘛去了？你把你电话给我。这是你干的吗？嗯，对啊，他看到了。什么时候干的？就昨天在酒店洗澡那会儿啊。怎么啦？不喜欢啊？不喜欢换一张，反正我多的是。韩雪，嗯，蕾蕾啊，你跟明伟，哎呀，不就是为了他出差那那些事儿吗？你又吵架了？啊，也不是啦，这次他又是说走就走，我要带着卡卡回来住这么长时间，你们都跟着麻烦，我就唠叨了他两句。我们不怕麻烦，我们愿意你回来。可是你看，卡卡一天天长大了，不能老黏着你呀、啊。男孩子应该多跟爸爸在一起，那样才有阳刚之气嘛。是啊，新雷啊，明伟他不是做销售工作嘛，这一年也挣得不少，可他不能把这个家当成旅馆。你有的时候说说他也是对的。我看这次回来呀、啊，你得好好的跟他谈。嗯，奶奶，我知道了，您放心。好，亲爱的，冥冥之中自有天意呀。你看，我之前吵着闹着让你们分开，你都不理我，现在可好了，老天爷都让你们分开了。老天爷，我看你是故意的吧？你不这样做的话，我怎么可能闹到这个地步呢？我都跟你道歉了，故不故意有那么重要吗？而且，你闹到什么地步了？你没有他，你还有我啊！小雪，话不是这么说的。你这样做的话
，令我太措手不及了，你知道吗？我之前早就提醒过你，让你好好考虑一下。你之前这样，是自己咎由自取。喂，哦哦，刘总已经到了是吗？好，好，好，我马上就来。谭旭，你这样做，我被你弄死了，你知道吗？大姐。不管怎么样，你回来呀，我是最开心的了。你当然开心了，又想把家务活交给大姐了，是不是？这回不行啊，你试试看。妈，您不是让我考驾校吗？我这都已经报名了，明天呢就要开始复习交规了。你看我哪有闲工夫干家务活啊？啊，考驾照就没有闲工夫了？你没有，我们就有啊。你别忘了啊，你那陈戒期还没过呢，你要是敢把家务活都推给姐姐，我饶不了你。哎呀，人家都说手心手背都是肉，我看这根本就是骗人的。妈，你根本就偏心嘛！再说了，你看我又要忙工作，还要复习考试，这还让我干家务活，看我这小身板哪受得了啊！哎呀，我的命怎么那么苦啊！哎呀，别烦了，我心里还烦着呢。现在考驾照是严格多了，新宇啊，你就一门心思考试吧，争取一次通过。家务活大姐替你担着。你别管他。哎，蕾蕾啊，我还想跟你说，你有空跟明磊好好谈谈吧，啊？好。在这坐会儿吧。嘉文啊，嘉玲昨天晚上回去以后还好吗？嗯、呃，还行吧。怎么了？吵架了？也不算是吵架吧，只是我说了一些不应该说的话，让他生气了。也不知道他现在好不好。嗨，没事儿，他那个人吧，就那样，气来得快，消的也快，你不用介意的啊。军总，咱们俩是哥们儿。有些事儿我就开门见山的说了啊，直说吧。我都听说了，你和嘉玲之间都是他主动的，你也不用不好意思。我就是想问一下，如果他一直这样，你不会感觉到有压力吗？嘉玲呢，她的执着真的让我出乎意料，也让我有一些不知所措。我妹妹怎么了？这事让你这么难堪、啊？不是的，嘉玲她真的很好，只是她的这份爱呢，对于我来说，真的是太沉重了。她那个人就那样，从小到大被惯坏了，刁蛮任性。我估计她追你的时候，也没给你留什么面子，不顾及到你的感受了吧？嘉文，嗯，其实我在医院这些日子呢。嘉玲对我真的很好，照顾的无微不至，是我委屈了她。哎，那些都不算。要不是因为她，你能变成现在这样吗？这只是一个意外。徐诺，你这人我太了解了。你就是因为太善良了，所以才不会去怪她的。你呢，是我哥们儿；嘉玲呢，又是我亲妹妹。我真的不希望看到因为某些事情对你们造成任何伤害，真的。不是你说的这样，他那么好。其实有了孩子之后呢，我已经让他受到了很大、很大的伤害。徐诺，感情这件事儿吧，是你情我愿的。我相信嘉玲能跟你发生这种关系，都是她心甘情愿的，怪不得谁。而且现在事情没有严重到无可挽回的地步，不是吗？其实你们只要能在一块儿，我真的很替你们开心，我一定会好好祝福你们的，加油！
不行，我骑不动了。哎，这知道的是姐妹俩较劲儿，这不知道的还以为情敌对决呢。看你刚才那架势，哎，我每天在许诺那大气都不敢出一声，只能来这发泄了，要不然我就憋死了。还是你厉害，我也好不到哪儿去。你别看明伟和他老婆分居了，但这全是因为我导致的，他恨着我呢。也不知道为什么你会喜欢一个这么难搞的人。爱上就是爱上了，我有什么办法？不过也没关系，他就是再拉，我照样把他泡在我的坛子里。你就这么有把握？我的自信是有根据的，你看看我的阶段性成果呀。等他出差回来，我得集中精力，好好的对付他。哎呀，我说你啊，一整天为了争取上位，快把自己搞成个女特务了，你累不累啊？累呀、啊，我也想休息一下，但是想想，这心累总好过心碎吧。我不这么做，到最后哭的就是我。你看着我干嘛呀？长得像许诺啊？哎，今天怎么不去陪你的小王子啊？哎。他总是爱搭不理的，我去了也是伤心，还不如不去呢。现在知道伤自尊啦，你早干嘛去了？哎，那你现在很想他，对不对？你都明白，干嘛还要问呢？也不知道他现在吃饭了没有。哎，真是天下第一痴情人，傻妹妹，这人心是肉长的。哎。我看得出来，许诺是那种特别善良、很心软的人。你这么照顾了他半个月，他怎么可能完全忽视你？可我就怕我晾他个几天，我妈突然搞个离间计什么的。姨妈有离间计，那你还有苦肉计呢？苦肉计。哦，我明白了。我妈虽然对我严格，但我毕竟还是她的心头肉，所以。哎，妈，我说这嘉玲的衣服比你的衣服还多呢啊！你还是早点回去休息吧。明天你第一天上班，千万不能迟到了。哎，你就别担心我了啊！我这是一枪打到解放前，重操旧业。这小菜一碟对我来说。许可啊，本来呢，你找到了一份新工作，我这个做弟弟的应该替你庆祝一番。但是，你看我现在这个样子，对不起啊。我发现你现在说话越来越见外了啊！再说，如果要真说对不起的，应该是我吧？你看啊，有我在呢，一直给你添麻烦，你哪怕就心狠一点，把我丢一边，别管了，自己好好的生活，也不至于弄成现在这个样子。你千万不要这么说，你能够重回正轨，去找一份正正经经的工作，其实我比你还要开心呢。行，啊，你放心吧，这一次我保证，我保证好好的、好好的、认真的工作，绝对不会再搞之前那些乱七八糟、歪门邪道的什么的，啊。那个时候不早了，早点休息啊。相信你啊。来，别叫你，睡吧啊。
，那你们是怎么样了呀？我呀，反正我一定努力，争取和你做同事。怎么，美女都有健忘症啊？原来是你啊！怪不得我说这车怎么那么眼熟呢？认车不认人，你太让我伤心了啊！不是啦，你这突然这样的装扮，我真没认出来。这和装扮有什么关系啊？你真的要在意一个人的话呢，他化成灰你都认得；你要不在意一个人呢，他天天跟你混在一块儿，你也不认得他，对不对？不是啦，其实我今天还在想啊，能不能遇到你，毕竟。这是我们的约定嘛？真的呀，嗯，如实赴约，不见不散，对不对？<笑>是。哎，说真的，我今天还挺紧张的。你说那么多的陌生人，不过看到你之后呢，好多了。不是，没想到你这么大一个人还认生啊！本来以为你光是长得年轻，现在心里听起来挺年轻的啊。<笑>哎，现在看见我待这儿了，你是不是安心一点啊？好多了，嗯，那我们就朝新的一天出发吧。嗯 ，Go， Go <笑>。杨小姐，过会给你介绍一位新教练，啊，他刚这一行已经好几年了，人特别热情，特别讨你们这些年轻女孩子欢心的。哎呀，他家让我接个电话啊。哎，嗯。哎，哎，大哥，小许啊。碰见你啊！我以为这辈子我都不会再见到你了，我怎么这么快就见到你了呢？你说我真的是倒什么霉了呀？我，你你还倒霉了？哎呦喂！我觉得我还倒霉了呢。有的人就跟那身苍蝇似的，只要捏着你，他就嗯嗯，他就不放，他就一直在你身边转。我觉得这人背啊，他喝凉水他都塞牙，你知道吗？我不知道是为什么。哎，是怎么着？他走的这背路，这这还粘上我，这是弄出感情来了还是怎么着了？我。小谁是苍蝇？谁跟你有感情啊？啊！谁谁是苍蝇？谁心里面知道？谁清楚？陶教练，我不让他教我，我不让他做我的教练。哎，跟咱们经理说，爱谁谁教，我教不了，这人我真带不了，我真的我真带不了，太厉害了他！你们，凭什么你就带不了我了呀？凭什么你就教不了我了？我杨新宇很差吗？你教不了我？不差，你杨新宇太好了，你哪儿都好，你知道吗？你要身材有身材，要智慧有智慧，你的智商一百八比我都高，你知道吗？但是我话说到前头了，就是你杨新宇，我教不了。陶教练，我必须得让他教，我交了钱，我进了学校，我就必须让徐可教我，你必须做我的教练，我就要做你的学生，你得教好我练车。哎，我还今天就不用心里头行了，我告诉你杨新宇。我告诉你，没门儿，爱谁教谁教，我就是不教。驾校那么多教练呢，你干嘛非要让我教呢？我车技又不是很好，对吧？你为什么不教我呀，徐可？你能不能不要再像以前一样了？做事情没有头没有尾的。我爱怎么着怎么着，我告诉你，这是我的事儿，你是你，我就必须让你教。我就不教，涛哥你自己看着办。我就不教，我就偏要你教，陶教练，我就要他教。别说。也得教我练车呀！我还教你呢。哎，杨旭，我说你怎么就那么阴魂不散？你非贴着我干嘛呀？你那手段我完全体验到了。上次绑我绑的还不够是吗？我告诉你，哥们儿不跟你玩了，哥们儿跟你玩不起。哎，要不你下来，咱俩好好聊聊好不好？哎，你别走啊！你找许教练，你得教我练车。许教练，你找我们老唐玩去啊！来来来来，不是，哎，你别走啊！你啊
你这叫多情不似无情苦。我早就跟你说了，对感情别看那么重，否则受伤就是你自己。哟，两位美女，好久不见呀、啊！哎，老板娘，我不是听他们讲说你受点伤，在这疗养了吗？是啊，老毛病了，腰间盘突出，也治不好，只能做做理疗了。你说你这就怪了啊！你说你这儿这么多推拿师，你怎么不可随便使唤啊？干嘛近水楼台先得月的，还到外面去治了呢？你说这事儿啊，我现在就生气着呢。怎么了？我最好的推拿师被别人给挖走了，我今天就是来处理这事儿的。你这腰椎侧突还挺严重的，得躺一个多月呢。呀，你怎么和医生说的一模一样啊？你这一摸就知道，老板娘，这样啊，你今儿啊还真的是来的好不如来的巧，真就来对了。我给你介绍一下啊，这位呢可是著名的中医大理疗师，就你们这儿这推拿师，跟他比根本就不一个档次的。啊，不信你试试。好了，以上就是我们设计中心的基本概况，大家会在接下来的工作当中。充分体会到我们作为公司核心部门的重要性。简单的说，我们就是集团里边的特区。如果你有才能、有贡献，公司就会给你放宽尺度，给你特权，给你优待。当然，这个特权不会白给。接下来，你们就要面临第一个挑战。二十四小时任务，最终的录用名额只有六个。我们是为了在最短的时间内测试大家的潜能。第一轮测试的规则呢是两个人分为一组，在二十四小时之内合作设计并制作完成一套小礼服。当然了，大家也不用紧张，主题自定。但是最终获胜者，我们将直接聘为助理设计师，落选的就要进入三个月的试用期了。哦，这不是魔鬼测试吗？大公司就是跟人家不一样。二十四小时任务，设计的时间都不够啊，还得制作呀。怎么搞的？还有这种事？太变态了！我觉得丢什么也不能丢脸呀，要不然咱俩撤吧。你就别开玩笑了，我是不会上当。哎呦，这两天智商有所提升啊！哎，嘉文，你有没有觉得这个测试很、很、很刺激、很新鲜、很有挑战？嗯，就是这样，就是这样。哎，我突然觉得我找对工作地方了。如果以后都在这儿工作的话，一定会很开心的。没想到你这么文静的外表下，藏着这么一颗狂野好斗的心啊！我差点被你骗了。好了好了，现在呢，我们就开始抽签了。每个人台面上呢都有一个小号码牌，号码相同的两个人就可以分在一组了。大家现在看一下自己的号码牌吧。梆梆梆梆，缘分啊！合作愉快，合作愉快。好嘞。现在呢，大家拿好号码牌，跟我一起去参观我们的设计中心、布料室、操作间，还有展示厅。他们将成为你们接下来二十四小时的战场。大家准备好了吗？准备好了。那我们走吧。像个美丽陷阱，回忆最慢的时刻就掉进。